வணக்கம் நான் ஆரம்பத்திலேயே தெளிவாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் வெறும் அக்கு ப்ரெஷர்னால் மட்டும் நோய்கள் குணமாகாது இயற்கை உணவும் சாப்பிட வேண்டும் வெறும் அழுத்தி விடுவதனால் மட்டும் எல்லா நோய்களும் குணமாகும்னா உலகில் மருத்துவமே தேவைப்படாது உணவில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் அக்கு ப்ரெஷர் மட்டும் செய்தால் உடலில் சிறிது நோய் குணமாவது போல் தோற்றம் அளிக்கும் பிறகு மீண்டும் திரும்பிவிடும் இயற்கை உணவு ப்ளஸ் அக்கு ப்ரெஷர் ரெண்டுமே செஞ்சுட்டு வந்தால் வெறும் இயற்கை உணவில் குணமாவதை விட நோய் விரைவில் குணமாகும் மேலும் இயற்கை உணவு உண்ணா மன வலிமையும் கிடைக்கும் அக்கு ப்ரெஷரிலையும் வந்து இயற்கை உணவு சாப்பிட்றதுனால கழிவுகள் வெளியேறுவது போல் தலைவலி வாந்தி வயிற்று வலி பேதி உடல் வலி சோர்வு காய்ச்சல் மூலமாக கழிவுகள் வெளியேறும் அவற்றை வந்து சற்று பொறுமையுடன் சகித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு வெளியேறும்போது என்ன செய்ய வேணுங்கிறது வந்து ஆரோக்கியமே ஆனந்தம்ங்கிற என்னுடைய புக்கோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க எனிமா எடுப்பது இத்தகைய சமயங்களில் சற்று ரிலீஃப் தரும் அக்கு ப்ரெஷர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா நாம் ஸ்விட்ச் ஒரு பக்கம் போட்டோம்னா லைட் இன்னொரு பக்கம் எரியும் ஆனால் சுவற்றுக்குள்ளே வயர் இருப்பது நம் கண்களுக்கு தெரியாது அதே போல் நம் உடம்புங்கிற சுகத்துக்குள்ளே இருக்கிற நரம்புங்கிற வயர் மூலமாக நாம் நம்ம உள்ளுறுப்புகளுக்கு அனுப்புகிற சின்ன பயோகரன் தான் அக்கு ப்ரெஷர் இதன் மூலமாக பல்பு எரிவது போல் நம் உள்ளுறுப்புகளும் நன்றாக செயல்படும் இதுக்கு ஸ்விட்ச் போர்டாக செயல்படுறது நமது உள்ளங்கை உள்ளங்கால் காது மற்றும் முகப்பகுதிகள் அக்கு ப்ரெஷர் புள்ளிகள் உடல் முழுவதும் பரவி இருந்தாலும் உள்ளங்கை உள்ளங்கால் காது மற்றும் முகப்பகுதிகளில் தான் அதிகமாக குவிஞ்சிருக்கு நாம் குளித்த பிறகோ கை கால் கண்களில் நீர்படுமாறு முகம் கழுவிய பிறகோ புத்துணர்ச்சி உணர்வது இதனால் தான் நான் இந்த வீடியோவில் அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட் பற்றியோ உள்ளுறுப்புக்கண் பெயர்களை பற்றியோ பேச போவதில்லை எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நாம் அன்றாட செய்யும் வேலைகளே அக்கு ப்ரெஷர் தான் உதாரணமாக மத்தில் தயிர் கடைவது சப்பாத்தி மாவு பிசைவது சப்பாத்தி தேய்ப்பது துணி துவைப்பது துணிகளை கைகளால் நன்கு கசக்கி அலசுவது பாத்திரம் தேய்ப்பது வீடு துடைப்பது அம்மியில் அரைப்பது கிணற்றில் நீர் இறைப்பது நம் இரண்டு கைகளையும் தேய்த்து கொள்ளுதல் கட் கை தட்டுவது எல்லாமே அக்கு ப்ரெஷர் தான் அதுபோல் வெறும் காலினால் சிறிது கரடுமுரடாக இருக்கும் இடங்களில் நடப்பது மணலில் நடப்பது தேங்காய் நாரினால் செய்யப்பட்ட கால் ிகளில் காயல்களை தேய்ப்பது இவை கூட அக்கு ப்ரெஷர் தான் நீரில் மூழ்கி நினைவிழைந்தவர்களுக்கு நினைவு மீண்டும் திரும்ப கை கால்களை சூடு பறக்க தேய்ப்பதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் மேலும் மசாஜ் திசியோதெரப்பி எல்லாத்துக்கும் அக்கு ப்ரெஷர் தான் அடிப்படை இதை நாம் செய்ய பாயின் பற்றியோ உள்ளுறுப்பு பற்றியோ தெரியணுன்னோ நிறைய புத்தங்கள் படிக்கணுன்னோ அவசியம் கிடையாது நாம் அறியாமல் ஏற்கனவே நாம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் வழி இருக்கும் இடத்துல அழுத்த வேண்டும் என்பது தான் அக்கு ப்ரெஷரின் அடிப்படை விதி அதாவது ப்ரெஸ் வேரிக் பெயின்ஸ் அதாவது சாதாரணமாக அந்த இடங்களில் வழி இருக்காது ஆனால் அழுத்தினால் வலிக்கும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ஆறு நிலையில் இருக்கிற பொண் வந்து சாதாரணமாக வழி தெரியாது ஆனால் நம்ம எங்கேயாவது தெரியாமல் இடிச்சிட்டோன்னா வலிக்கும் அதே மாதிரி சிலர் வந்து சாதாரணமாக வழி உணர மாட்டாங்க ஆனால் அந்த உறுப்பில் வந்து அழுத்துகிறோம்னா வலிக்கும் சிலர் வந்து அழுத்தவே விட மாட்டாங்க அவ்வளோ வழி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த உள்ளுறுப்பு வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் பயப்பட தேவையில்லை இயற்கை உணவும் உண்டு அக்கு ப்ரெஷரும் செஞ்சு வயந்தால் விரைவில் குணமாகிவிடும் இதுக்கு காஸ்ட்லியாக எந்த பொருளும் வாங்காமல் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்தே எப்படி நம்ம வந்து அக்கு ப்ரெஷர் செஞ்சுக்கிறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெல்த் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் தேவேந்திர ஓராங்கிற அவர் எழுதின புக் இருக்குது நான் வந்து அக்கு ப்ரெஷர் பற்றி எந்த கோர்ஸும் பண்ணதில்லை வேறு நிறைய அக்கு ப்ரெஷர் புக்கும் படித்ததில்லை இந்த ஒரே ஒரு புக்கு தான் நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த புத்தகத்தின் மதிப்பு வந்து இதோட பண விலையை விட அதிகம் இந்த புக் பற்றி உங்களுக்கு இந்த உங்களுக்கு தெரியணும்னா வந்து நான் வந்து ஹவு டு ஓவர் கம் ஆல்கஹாலிசம்ங்கிற வீடியோவில் அதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி அக்கு ப்ரெஷர் அழுத்தம் கொடுக்கணுங்கிறதும் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்